السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على من حل بالحرم طاه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمانير الله عند مهتايا انوغرهم كوندو ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചൂടിയവരാണ് നാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിൾ ഉല്ലവലിൻ്റെ മുന്നോടിയായി അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടെ ജന്മമാസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയെന്ന നിലക്ക് ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമാണ് അർഹമുർ റാഹിമിനായ റബ്ബ് സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് ഈമാനും തക്വയും വർദ്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും നിമിത്തമാക്കി തീർമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സൃഷ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലിമുകൾ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊൽ പറയൂ നബിയെ 
انما انا بشر നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ജിന്നല്ല ഞാൻ മലക്കല്ല ഞാൻ ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയുമല്ല ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മിസുലുക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണല്ലോ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ വേറെ ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നല്ല അങ്ങനെ ചിലർ അവിടെ തെറ്റായി അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന് തെറ്റായി അർത്ഥം പറഞ്ഞവരാണ് പഴച്ചു പോയവർ ഇന്നമ അനബസർ നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മിസുലുക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സലഹ് അലഹി വസ്ല്ലം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉണ്ട് യുഹ ഇലയ്യ എന്നിലേക്ക് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിലേക്ക് വഹി നൽകപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വഹി നൽകപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം വന്നു വഹി കൊണ്ടുവരുന്നത് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന മലക്കാണ് ആ മലക്കിനെ കാണാനും ആ മലക്കിൽ നിന്ന് അറിവ് സ്വീകരിക്കാനും ആ മലക്കുമായി ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള പ്രകൃതിയോ അതിനുള്ള കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ കഴിവോ നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ യോഹ ഇലയ്യ എന്നിലേക്ക് വഹിയറിയിക്കപ്പെടും എന്നിലേക്ക് വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശയം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകനായ ദൈവമാണ് അവനോട് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു പോയിന്റിലും ഒരു വിശേഷണങ്ങളിലും ഒരു ഗുണത്തിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഒരു വിഷയത്തിലും അവൻ്റെ സത്തയിലും ഒരു വിഷയത്തിലും തുല്യനായി ഒരു പോയിന്റിലും ഒരാളും ഇല്ല അവൻ ഏകനായ ദൈവമാണ് ഏകനായ ആരാധ്യനാണ് അവൻ എന്തുകൊണ്ടും ഏകനാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളെപ്പോലെയല്ല അവൻ പൂർണമായും സൃഷ്ടികൾ വ്യത്യസ്തനാണ് അന്നമ ഇലാഹുക്കും മിലാഹും വാഹിദ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാം കാണണം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മനുഷ്യനാണ് മലക്കോ ജിന്നോ ദൈവമോ ദൈവപുത്രനോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ വർഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നൽകിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തി മനുഷ്യനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മനുഷ്യനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല കേവല കേവല സാധാരണ മനുഷ്യന് മലക്കുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ മലക്കിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ മലക്കുമായി മലക്കിൻ്റെ കാര്യം അറിയാനോ സാധ്യമല്ല മലക്കിനെ കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മലക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് മലക്കാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഈമാൻ ഇസ്ലാം നന്നാക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതോടുകൂടെ തന്നെ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യമെല്ലാം ഉന്നയിച്ച് ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അടക്കം ഒരു സഹേബിക്കും അത് മലക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പിന്നീട് വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ദീൻ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദീനിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല 
നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കേട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ മാത്രമേ സഹാബികൾക്ക് അത് ജിബിരി അലഹി സ്വലാമാണെന്ന് മനസ്സിലായുള്ളൂ അതേസമയത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും വെറും ഒരു മലക്കിനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമല്ല അതിൽ മാത്രം ക്ലിപ്തമല്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ കാഴ്ച നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും കേട്ട ഒരു ഹരീഫായിരിക്കും സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ മഹാനായ സമീപത്തേക്ക് വന്നു ഓ നബിയെ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇമാമത്തായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ച തീരെ പോയി വഴിയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള വഴി എനിക്കതിൽ നടന്നു പോയി അവർക്ക് ഇമാമത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാനും പലപ്പോഴും പ്രയാസം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വീട്ടിലെ ഒരു റൂമ് നിസ്കാര റൂമായി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നിസ്കരിച്ച് തുടങ്ങിത്തരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ അങ്ങനെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു ബർക്കത്താണ് എന്നവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ബർക്കത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിസ്കാരം തുടങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ഭാഷയിൽ അത് ഷിർക്കാണ് അവർക്ക് ഷിർക്ക് അറിയില്ല തൗഹീദ് അറിയില്ല ഇസ്ലാം അറിയില്ല ഖുർആൻ അറിയില്ല ഹരീദ് അറിയില്ല മതമറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അള്ളാഹുത്തല അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എത്തുബാൻ റതി അള്ളാഹനുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിസ്കാര റൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കയറി ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് എത്തുമാൻ നദി അള്ളാഹു അൽഹു റൂമ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ സ്ഥലത്ത് ഇമാമായി നിന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു പിന്നിൽ ഉള്ള ആളുകൾ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു അത് ഫർലസ്കാരം ആയിരുന്നില്ല ഫർലസ്കാരം പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇമാമൻ ജമായത്തുമായി സാധാരണ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ഏതോ ആകട്ടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലും തുടരുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ നിലക്ക് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു ആ റൂമ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവിടെ ഹരീഫിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഓടിച്ചാടി വന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വന്ന വീട്ടിലേക്ക് കാണാനും അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാനും അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനും വേണ്ടി വന്നു അവിടുത്തെ സദസ്സ് ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ വലിയ ബറക്കത്താണ് ആ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ ക്രാമത്തുകൾ കണ്ട ധാരാളം ഔലിയാക്കളുണ്ട് ഇബിനു തൈമിയ പോലും ക്രാമത്തുകൾ തവാത്ര കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയും കുതുബമാണ് മഹാനായ ഹൗസുല്ലാഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അബ്ദുസ്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് എന്ന് കെ എം മൗലവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽവിലായത്ത് വിൽക്കറാമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ആരും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാഹു മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അബ്ദുസ്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യയുടെ തത്വശാസ്ത്രക്കാരനാണെന്ന് കെ എം മൗലവിയുടെ മരണശേഷം അനുയായികൾ അൽമനാറിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മതം അങ്ങനെ മാറുന്ന മതമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരെ സംബന്ധിച്ചും എന്തും ആരോപണം പറയുന്ന മതമല്ല ഇത് ഇസ്ലാം മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം അത് നീർക്ക് നേരെയുള്ള മതമാണ് അതിൽ മാറ്റ തിരുത്തലുകളില്ല അതിൽ അനാവശ്യങ്ങളില്ല ഇസ്ലാം നീർക്ക് നേരെയുള്ള മതമാണ് അതാണ് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ യാസീൻ യാസീൻ വൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം ഭദ്രമായ ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് സത്യം യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറയുകയാണ് യാസീൻ എന്നതിന് ബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ഒരു പേരുമാ
ാണ് അവിടുന്ന് നേരെയുള്ള മാർഗത്തിന്മേലാണ് അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ വളവുകളില്ല വക്രതകളില്ല അവിടുത്തെ ആശയത്തിൽ വളവില്ല അത് മാറ്റി പറയേണ്ടതി വരില്ല അതിൽ ഒരു തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യം വരില്ല അത് വളരെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള വഴിയാണ് ഇന്നക്കിനൽ ശരിയായ മാർഗം അവലംബിച്ചവർ അവരാരാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ നേരെയുള്ള മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ വഴി നടത്തണം അള്ളാഹ് എന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരുടെ വഴി വൈറിൽ മൗലൂബിയാലും നീ ദേഷ്യം വെച്ചവരുടെ വഴിയല്ല വലല്ലാലീൻ പഴച്ചു പോയവരുടെയും വഴിയല്ല നേർക്ക് നേരെയുള്ള വഴി ആ വഴിയിന്റെ മേലാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുള്ളത് ഒരു ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതാണ് എനിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് ഹൃദി അള്ളാഹു അൽഹു ധാരാളം കറാമത്തുകൾ കണ്ട മഹാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് ഹൃദി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് അബൂബക്കർബുനുൽ അഹ്മാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹം പിന്നീട് വലിയ പണ്ഡിതനായി അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സംശയം അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ഉൽ ജീലാനി അദ്ദേഹം മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കിപ്പറയുന്ന ആളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൊഹീദീൻ മാലയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകമെന്നോവർ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇബിനു അദ്ദേഹവും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാഫിൽ എല്ലാ പുത്തനവാദികളും എപ്പോഴും എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നിപു നിരൂപണത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ആ ഹാഫിൽ ഹബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൊഹീദീൻ സദസ്സിൽ വാലു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് ഇങ്ങ് കയറുമ്പോ തന്നെ പറയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ശരിയായ വിശ്വാസം അത് സഹാബികളുടെയും മുൻഗാമികളുടെയും വിശ്വാസമാണ് മുത്തനാശയങ്ങളൊന്നും ശരിയായ വിശ്വാസമല്ല മഹാനായ മഹീദി സിഹ്രതി അള്ളാഹു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് നോക്കി പറയുകയാണ് ഈ ബബൂബ കർബനല്ലേമാ അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വാത് പറയുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ പലതും പറയുമല്ലോ അതെന്റെ മനസ്സിലുള്ള സംശയം തീരാനാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വാത് പറയുന്ന ആള് പല ഭാഗത്തും നോക്കുമ്പോ അതെന്റെ മുഖത്തായി പോയതായിരിക്കാം അപ്പോഴാണ് എന്നെ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളുടെ സഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസമാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണോ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി സദസ്സിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ 
നിന്റെ ബാപ്പ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട് കുറെ കാലായില്ലേ ഇപ്പ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു നോക്കുമ്പോ പിതാവന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ധാരാളം കറാമത്തുകൾ കണ്ട വലിയ മഹാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തി തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ ഈമാനോടുകൂടി ഒരു സെക്കൻഡ് പങ്കെടുത്ത ഒരു സഹേബിയെയും നിർത്തിയാൽ അവർക്കാണ് സഹേബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനോടുകൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ അവരാണ് സഹേബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹേബിയെയും ഈ പുറത്ത് നിർത്തിയാൽ ബഹുമാനം ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് പറയും ആ സഹേബിക്കാണ് ബഹുമാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ആ വായു നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബറക്കത്ത് നബി തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബറക്കത്ത് അത് എത്ര കിതാബോധിയാലും എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും എത്ര വലിയ കറാമത്തുകൾ കണ്ടാലും എത്ര വലിയ അഴിബാധത്ത് ചെയ്താലും ആ ഒരു മഹത്വം ലഭിക്കുന്നില്ല സഹാബിയുടെ മഹത്വം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്താണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നിങ്ങളോട് നീട്ടിപ്പറയണോ സഹീഹുൽ ബുഹാരി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അബൂഹുറേറിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് മറതി സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു നബിയെ മറന്നു പോകുന്നു പരിഹാരം വേണം എന്ന നിലക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു അദൃശ്യമായ വഴിയിലൂടെ ഒരു മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ വല്ല സഹായമോ വല്ല ഗുണമോ പ്രതീക്ഷിച്ച് നബിതങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ മഹാന്മാരെ സമീപിച്ചാൽ അത് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണെന്നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി എന്നാൽ അബൂഹുറേർ അറിയോന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് മറന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് മറതിക്ക് പരിഹാരം വേണം അതിന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പരിഹാരത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ മതം പഠിച്ചവരല്ല ഖുർആൻ പഠിച്ചവരല്ല ഹദീസ് പഠിച്ചവരല്ല ഇസ്ലാം പഠിച്ചവരല്ല അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കഫറാക്കുക എന്ന ഹോബിയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് മതത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം ഇരിക്കട്ടെ അബൂഹുറുദയുള്ളാഹുവല്ലോ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന പ്രയാസം ആ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിബിതങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ മേൽത്തട്ടം നീ അവിടെ വിരിക്കൂ മേൽത്തട്ടം അവിടെ വിരിക്കൂ മഹാനായ അബൂഹുറേറുന്നോഹുവല്ലോ അതിന്റെ ഒരു യുക്തിയിലേക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം എനിക്കെന്ത് യുക്തിയാണ് എന്നെക്കാൾ യുക്തിയുള്ളവർ എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഏറ്റവും വലിയ വിവരമുള്ളവർ എന്തിനധികം പറയണം ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമല്ലോ സറൈത്തോലോ 
இசை நீளம் துதுரக்கு வலம் தூரமே சுருங்கிய சமயம் கொண்ட மக்கையில் நின்று மஸ்ஜிதுல்ல குசைலும் ஆ மஸ்ஜிதுல்ல குசைல் பின்னீடு அதா ஏழான ஆகாசத்தின் மேலையும் அதினப்புறவும் 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 எல்லாம் போய் வந்து எல்லாம் கிரகிச்ச லோகத்தினே வரே ஒரு சாஸ்திரஜனும் எத்தா கழியாத்தாம் ஒரு வியக்திக்கும் எத்திச்சேரா கழியாத்தா முழுவ ஸ்தலங்களும் சந்தர்சிச்சு திரிச்சு வந்த ஏற்றவும் வலிய விவரமுள்ள ஏற்றவும் வலிய புத்தியுள்ள ஏற்றவும் வலிய ஸ்தானமுள்ள நெபிதங்கள் പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനു സംശയിക്കണം മേത്തട്ടം ഉടനെ എടുത്തു വിരിച്ചു നിലത്ത് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ട് കൈകളും ഒരുമിച്ച് ഊട്ടിയിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തോ വാരുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നു എന്തോ വാരി എടുക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ ഈ തട്ടത്തിൽ ഇടുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നു ഴ്ചയിലൊന്നും കാണാനില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്നോട് പറയുന്നു ഒമ്മയിലാസ്വദിരിക്ക ആ മേത്തട്ടം നിന്റെ നെഞ്ഞിലേക്ക് കൂട്ടിപ്പിടിക്കൂ അബൂറിറാ ഞാൻ ആ മേത്തട്ടം നെഞ്ഞിലേക്ക് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കും എന്നോട് മറന്നു പോയിട്ടില്ല അസാധാരണമായ മാർഗത്തിലൂടെ അഭൗതികമായ വഴിയിലൂടെ അദൃശ്യമായ വഴിയിലൂടെ മര മറതിക്ക് പരിഹാരം തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വിരിച്ച തുണിക്ക് പറക്കത്ത് അതിൽ അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ടെന്തോ വാരിയിടും പോലെ കാണിച്ചപ്പോൾ അതിന് പറക്കത്ത് അതെടുത്ത് ഞെഞ്ഞിലേക്ക് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അതിന് പറക്കത്ത് അതുകൊണ്ട് മറുതിയില്ല ഹരിതാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സദസ്സിന് തന്നെ എന്തൊരു ബറക്കത്താണ് അവിടുന്ന് നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന് എന്തൊരു ബറക്കത്താണ് ആ ബറക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു അവിടുന്ന് താമസിക്കുന്ന നാട് അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ ആ മഹത്തായ നാട്ടിന് എന്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണ് പ്രത്യേകതയുടെ കാരണം അവിടുന്ന് അവിടെ പോയി താമസിച്ചു എന്നതാണ് അവിടുന്ന് അവിടെ ആ മഹാനാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നും മദീന പള്ളിയുടെ ഒരു ചുമര് അവിടുത്തെ ജാറത്തിന്റെ ചുമരാണല്ലോ ആ ചുമരിന്റെ മറുഭാഗത്തുള്ള ചുമര് അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ചുമര് അതിന് രണ്ട് റൗണ്ട് പില്ലറുണ്ട് ആ റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ അതാ ഇബിനു കസീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം നബി അവിടുത്തെ ഇറാഹിൽ അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് മധുഹബിലയും ഇമാമീങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ീദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹതഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഫിഖഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എല്ലാം എഴുതി വെച്ച ഒരു പദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പദ്യം എന്തിനാണ് എഴുതി വെച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് വന്നാൽ ആ നബിയെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ആ നബിയോടൊന്ന് പറയണം അതിനു വേണ്ടി വിളിച്ച് ുള്ള പദ്യം ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് അതേ പൂർവകാലത്തൊരു മഹാൻ ചൊല്ലിയത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും ദർശിച്ചത് അങ്ങനെ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെയും തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടക്കം എഴുതി വെച്ച പദ്യം സ്വർണ്ണലിപി കൊണ്ടിപ്പോഴും മദീനയിൽ ആ പടകു 
സഞ്ചാരത്തിന്റെ റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പദ്യത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണ് ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ അങ്ങയുടെ ശരീരം ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും പുണ്യഭൂമിയായി പോയി നബീ نفسي في داء لي قبر أنت الساكين فيه العفاف وفيه الجود والكرم ഓ നബിയേ എന്റെ ശരീരം അവിടുത്തെ കബറിന് സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയേ പുത്തൻവാദികൾ കേൾക്കണ്ട അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇബിനു കസീറിലാണ് ഇതുള്ളത് അവര് പറയുന്ന തസീറിലാണ് ഇതുള്ളത് അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ഇതുള്ളത് കബറിന് ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവൻ എപ്പോഴോ അപൂജഹലായി പോയില്ലേ അതേ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായി പോയില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ മാമീങ്ങളൊക്കെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം കിതാബുകളിൽ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണോ പോരാ നബിതങ്ങളുടെ ജാറത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും സ്വർണ്ണലിപി കൊണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തിന് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ മസ്ജിദ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അത് ഈത്തിക്കാഫ് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ഈത്തിക്കാഫിന്റെ നെയ്യത്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നബിതങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് പാടാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇന്നും സ്വർണ്ണലിപി കൊണ്ട് മദീനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കായ പണ്ഡിതന്മാർ ലക്ഷക്കണക്കായ മോമിനീങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു ഭരണാധികാരികൾ അവിടെ വരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ വരുന്നു അവിടെ ഈ പദ്യം എഴുതി വെച്ചത് മുഴുവൻ ആളുകളും കാണുന്നു എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കുന്ന കാരണം ഇമാം നബവിയെ പോലെ ഇബിനു കസീറിനെ പോലെ അതേ ഇമാം ബൈഹത്തിയെ പോലെ ഇബിനു അസാഖിറിനെ പോലെ അതേ ഇമാം ഇബിനു ഖുദാമയെ പോലെ ഇബിനുൽ ഹജിനെ പോലെ അതേ മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറുൽ ജീലാനിയെ പോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ സർവ മധുഹബിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നബിതങ്ങളെ വിളിക്കണം സഹായം തേടണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തിനധികം പറയണം ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഇമാം ഷാഫിന്റെ ഉസ്താദ് ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഗുരുവര്യന്മാരുടെയും ഗുരുവര്യരായ ഇമാം മാലിക് മദീനയിൽ ജാറത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അബൂ ജാഫറിനിൽ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി അല്പം ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഗവർണറാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് ഋതികലോഹൻ പറഞ്ഞു ശബ്ദം പതുക്കയാക്കണം ഭരണാധികാരി ഇതെവിടെയാണെന്നറിയില്ലേ അവിടുന്ന് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അവിടുത്തെ പവിത്രതക്കും മഹത്വത്തിനും ഒരു കുറവും ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശബ്ദം പതുക്കയാക്കി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകും മോഹൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ആ പണ്ഡിതന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു അച്ചടക്കത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ചു ഭരണാധികാരി അങ്ങനെയാണ് ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർ വേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുക പണ്ഡിതന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല പണ്ഡിതന്മാർ അല്ല മതം പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയല്ല മറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അനുസരിക്കുക അതാണ് ഭരണാധികാരികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം അച്ചടക്കത്തോടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ മാലിക്യമാമതങ്ങളെ അബു അബ്ദുള്ള 
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കബിലയിലേക്ക് തിരിയണോ കാബയിലേക്ക് തിരിയണോ അങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പിൻഭാഗം നബിതങ്ങളിലേക്കായി പോകും അല്ല ഞാൻ നബിതങ്ങളിലേക്ക് തിരിയണോ സുഹൃത്തുക്കളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് കബറാളികളെ വിളിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ചിലരുണ്ടല്ലോ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അവർക്ക് മതമറിയില്ല മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹറിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസ് അതുപോലെ മറ്റ് ഹരീസ് പണ്ഡിതന്മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസുകൾ കാണാം അബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നാൽ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം കാണിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും എന്താണ് കബറിലുള്ളവരെ വിളിക്കണം സലാം പറയണം കബറിലുള്ളവരെ വിളിച്ച് സലാം പറയണം അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അഹുലൽ കുബൂർ കബറാളികളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും അഹുല ദിയാരിമിൻ അൽ മുഹ്മിനീൻ അവൽ മുസ്ലിമീൻ കബറാളികളെ വിളിച്ച് സലാം പറയണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിമ്പറിൽ വെച്ച് ഇമാം അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നല്ലാതെ അയ്യു ഹന്നാസ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയാറില്ല ചില ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ സദസ്സരെ അധ്യക്ഷരെ ഉദ്ഘാടകരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ടതിന് ശരിയായ രൂപമല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരിച്ചവരെ വിളിക്കാനാ പറയുന്നത് മരിച്ചവരെ വിളിച്ച് സലാം പറയാനാ പറയുന്നത് സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാനാ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് മൂമിന് മുത്തക്കയായ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തോട്ടത്തിലാണ് അവന്റെ കബിരിടം സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് മോബിന് മനുഷ്യന്റെ മക്ബറ മനുഷ്യന്റെ കബറത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് ഉമർ മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് ഈ മക്ബറകളെല്ലാം പിശാജിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് അളിസില് അബിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചതിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹ്മിനീങ്ങളെ കബർ സ്വർഗത്തോട്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോ അത് പിശാജിന്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്കെന്തും പറയാം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കത് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അനുവദിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ കബറിനെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തോട്ടമാണെന്നാണ് ആ സ്വർഗത്തോട്ടത്തിൽ കഴിയുന്ന മോഹ്മിനായ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സംസാരിക്കും പോലെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നവരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയും പോലെ തന്നെ അടുത്ത നിശാല അടുത്ത പ്ലെയിന് ഞാനും വരും അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ച ഞാനും വരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പിരിഞ്ഞു പോരുന്നില്ല പിരിഞ്ഞു പോരാൻ ആയിഷ ബീവിയെയോ മറ്റു സഹാബയത്തിനെയോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ കബറിന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് നബിതങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മദീനത്തെ പള്ളി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നിനൊരു ലക്ഷം വരട്ടി കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിൽ നിറങ്ങിയിട്ടാണ് കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചെല്ലുന്നത് ആ കബറിന്റെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് നബി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം മിനിങ്ങളെ കബറിന്റെ സമീപം ദ്വാ ഹിജാബത്താണ് അവിടെ വെച്ചുള്ള ദ്വാക്ക് പലമുണ്ടെന്ന് നബി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു വിലക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഹിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും കബറിന്റെ സമീപത്ത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും കബറിന്റെ സമീപത്ത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിന്തുടരുന്ന ടീമായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാത്ത പുത്തൻവാദികൾക്ക് കബറിന്റെ സമീപത്ത് കിജാബത്തുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അവർ ഈ ഹരീസുകളെല്ലാം വലിച്ചെറിയുകയാണ് 
അവർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണവുമായി ബന്ധമില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ കബറിന്റെ സമീപത്തും വിളിക്കാനും പറയാനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ദീൻ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഗുരുമാരിക്ക് റതി അള്ളാഹുനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് ക്ഷണിച്ചത് ഇത്ബാന ഗുരുമാരിക്ക് റതി അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം കാരണമെന്തേ ഇത്ബാൻ റതി അള്ളാഹുനു പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിസ്കരിച്ചങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം മഹാനായ ഇത്ബാന ഗുരുമാരിക്ക് റതി അള്ളാഹുനു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ലിബിനു ഹജലാന റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഉദ്ദേശത്തെ മുന്തിക്കണം എന്ന് ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ വന്നത് ആ വിഷയമാണ് ആദ്യം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് അതിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് ഉദ്ദേശം ആണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ജുമക്ക് വന്ന ആളുകൾ ജുമ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരമല്ല നടത്തേണ്ടത് ജുമ കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു പ്രസംഗമല്ല നടത്തേണ്ടത് ജുമക്ക് വന്നവർ അൽക്കഹുഫോദണം സലാത്ത് ചൊല്ലണം അങ്ങനെ നബിയും സഹാപത്തും പഠിപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം അതല്ലാതെ പുതിയതൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത് ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചർച്ചയാകാം എൽമ പറയലാകാം മയ്യത്ത് നിസ്കാരമാകാം അതല്ലേ മെർബുനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നുള്ള ഒരു ജുമയിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് അതാ ഒരു മതപരമായ കാര്യം പറയുമ്പോ മെർബുൽ ഖത്താബ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് ഈ സഹി മുസ്ലിമിൽ കാണാം ജുമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ സഹേബത്തിനെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഉദ്ദേശം മുന്തിക്കണം എന്ന കാരണം അങ്കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇത്ബാനുപരുമാരി കൃതി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവര് തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ ഓടിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു നേതാവ് വരുമ്പോ നേതാവിനോട് കൂറുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ തടിച്ചു കൂടും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ വന്ന സദസ്സിൽ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതിനെ മാലിക്കുമിനു ദുഷുൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുഹൈസ്യൻ മാലിക്വിനുദ്ദുസ്സുനെവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ സമീപിക്കുമ്പോൾ നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം വെള്ളം കോരാനല്ല വരുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിറാജുൽ ഹുദിയുടെ കലണ്ടർ വരും എല്ലാവരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം എസ് വൈ എസിൻ്റെ കലണ്ടറും ഉണ്ട് അതും വാങ്ങണം എല്ലാ കലണ്ടറും വാങ്ങണം എന്നാണ് എൻ്റെ മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദീനി സംഘടനകളുടെ എല്ലാ കണ്ടറും വാങ്ങാൻ ഒരുത്തൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലം ആകെ എത്ര റുപ്പിയാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഊടി വന്നാലും പത്തോ ഇരുന്നൂറോ റുപ്യ ഉണ്ടായാൽ മതിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാറ്റിലും സഹകരിച്ചവരായി എല്ലാറ്റിന്റെ ദ്വായിലും നമ്മൾ പങ്കുചേർന്നവരായി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കലണ്ടറും വാങ്ങണമെന്നാണ് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രചാരണമായുള്ള കലണ്ടറും അല്ലാതെ പലിശ ഏർപ്പാട് നടക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ കലണ്ടർ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ നാളെ ഒരു പള്ളി കയറിപ്പോ സുബഹാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ കലണ്ടർ നോക്കിയാണ്ട് അവിടെ പലിശ ഏർപ്പാട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക് അതിന്റെ കലണ്ടർ പള്ളി കൊണ്ടുപോയി തൂക്കേണ്ടതല്ല അതുപോലെ സുന്നത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ വിരോധികൾ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ദീൻ തകർക്കുകയാണ് അവരെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കലണ്ടർ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരിക്കലും തൂക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ അതിന്റെ പ്രചരണം നടത്താൻ അതൊരു പ്രചരണമാണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രചരണ ചെറിയ പ്രചരണമല്ല അതുകൊണ്ട് കലണ്ടറിൽ ഒരു വാങ്ങണം സിറാജ് ഹുദയുടെ കലണ്ടർ വാങ്ങണം എന്ന് തന്നെ സിറാജ് ഹുദ് അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യോളം ന
പക്ഷേ ഒരു എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്പിയോളം ചെലവിന് വേണം അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയൊന്നും ഇവിടെ മതിയാവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പലരും നേർച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹരൊക്കെല്ലാം ഫലം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കാസർകോട് നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ പറയണം ഒരു മുക്കാൽ ലക്ഷം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പി ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയതുണ്ട് തരാൻ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിനും ഫലം കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കലണ്ടർ ഒരു പ്രചരണത്തിനാണ് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തരാൻ കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ജാറം പൊളിച്ച നാടാണ് സുനത്ത് ജമാത്തിനെ അടിച്ചമർത്തിയ നാടാണ് അന്ന് നമുക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫ് ഒന്നും ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ പള്ളികൾ പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ സുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അവരുടെ കായിക ബലം കൊണ്ട് അവരുടെ തീവ്രവാദ ശൈലിയിൽ പിടിച്ചടക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അതുപോലെ സർവ്വ മുഖ്മിനിയങ്ങളുടെയും ആബർക്കത്ത് കൊണ്ടും സഹകരണം കൊണ്ടും സിറാദിൽ ഹുദ തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് അറുപത്തഞ്ചോളം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെയും ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു അതൊക്കെ എല്ലാ മുഖ്മിനിയങ്ങളുടെയും ആയും എല്ലാ മുഖ്മിനിയങ്ങളുടെയും സഹകരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സുറാജിലൂന്റെ ഒരു കലണ്ടർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കണം അല്ലെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കണം നമുക്ക് അതിനെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നുണർത്തുന്നു പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ച ലഭിതങ്ങളെ കാണാൻ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് പലരും ഓടിക്കൂടിയപ്പോ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് മാലിക് ബിനു ദുസുൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുഹൈസിൻ സുബാനുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എവിടെ മറ്റൊരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ വരാറുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മനസ്സിന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത കപടനാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ വരാതിരിക്കുമോ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറച്ചില് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കാഴ്ച നോക്കണേ മാലിക് സദസ്സിലില്ല പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മാലിക് ബുദ്ധുഹൈനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം കപട വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നബിതങ്ങൾക്ക് സദസ്സിനില്ലാത്ത മാലിക് ബിനു ദുഹൈസിന്റെ മനസ്സിൽ മാലിക് ബിനു ദുഹ്സിനിന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈമാൻ അവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചക്ക് മറകളില്ല കേൾവിക്ക് മറകളില്ല സദസ്സിൽ വേണമെന്നില്ല അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചവനായ നിലക്ക് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കപട വിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു വെറും കാഴ്ചയാണോ ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയാണോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ സുബാനുള്ള ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അതേ ഒരു പശു ആ പശു അങ്ങ് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പശു സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കൽഭുതം ബക്രത്തൻ തത്തക്കല്ലമുയാറസൂലല്ല പശു സംസാരിക്കുകയോ നബിയെ ഇന്നത്തെ കാലമല്ല ഇന്ന് പശു വേണമെന്നില്ല മൃഗമാകണമെന്നില്ല ജീവനുണ്ടാകണമെന്നില്ല ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ കാണൽ മാത്രമല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ 
പക്ഷേ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പശു സംസാരിക്കൽ വലിയ അത്ഭുതമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പശു സംസാരിക്കുന്നു മോ നബിയെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ മറുപടി കേൾക്കണോ ആ സദസ്സിലില്ല സഹാബത്ത് ആ സദസ്സിലില്ലാത്ത സഹാബികളെയും കൂടി കൂട്ടി പറയാണ് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അബൂബക്കർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അനുയായികളിൽ പെട്ട ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നബിതങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കളോം സഹീഹുൽ ബുഹാരിൽ തന്നെ വേറൊരു ഹരീദ് അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പറയുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം എനിക്ക് അവ്യക്തമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നോക്കി നിസ്കരിക്കുകയായത് കൊണ്ട് പിന്നിലുള്ള നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയോറാക്കും സാധാരണ മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ പിന്നിൽ കാണൂല ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുന്നോട്ട് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ പിന്നിലുള്ള ആൾ ഉറങ്ങുകയാണോ ഉണർവിലാണോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടല്ലേ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതും കൂടി അറിയാൻ മുന്നിൽ ഒരു കണ്ണാടി വെക്കേണ്ടി വന്നത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ കാഴ്ച നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ പിന്നിലൂടെയും നിങ്ങളെ നിശ്ചയം കാണുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം എനിക്ക് അവ്യക്തമല്ല നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ടെന്ത് ചെയ്യുന്നു കാലുകൊണ്ടെന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ുള്ളിലുള്ള ഭക്തിയും എനിക്ക് അവ്യക്തമല്ല ഞാൻ അറിയാത്തതില്ല ഇങ്ങനെ അസാധാരണമായ കാഴ്ച ഒരു ജിബിരിയിൽ അലൈ ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്ന കാഴ്ച മാത്രമല്ല ഒരു കേൾവി മാത്രമല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ജിബിരിയിൽ അലൈ ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമു തന്നെ വന്നിട്ട് അന്ത്യനാൾ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദ്യകർത്താവിനേക്കാൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടുതൽ വിവരമില്ലെന്നൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ ഉത്തരത്തിന് ശേഷം അടയാളം ചോദിച്ചപ്പോ അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാലിന് ചെരിപ്പ് ധരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത മാനമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ശേഷി തീരെ ഇല്ലാത്തവർ ആട്ടിനെയും മുട്ടകത്തെയും ഒക്കെ വെച്ച് ജീവിതം നയിച്ചവർ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ പണക്കാരായി ധനികരായി തീർന്നുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ അമ്പര ചുംബികളായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് കയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളടക്കം അവിടെ കണ്ടു പറയുന്നത് പോലെ പറയുകയാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ത്യനാളിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഇത് അക്കാനൽ മഗ്നമു ദിവലൻ വല്ലമാനത്തു മഗ്നമൻ വസ്കാത്തു മഹ്റമൻ ബാപ്പയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന മക്കൾ ഉമ്മയെ തള്ളി ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ഉമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും 
ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്നേഹിതന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ബാപ്പയെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ് പൊതുമുതലുകൾ സ്വന്തം മുതല് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ജക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ അത് ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ അവരുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ച് അത് പലിശ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ പുതി പുത്തനാശയക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വിടാൻ കഴിയാതെ അത് കടമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ പള്ളികളിൽ വെച്ച് അനാവശ്യമായി ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വ്യക്തികൾ നേതാക്കളായി അവരോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാശം ഭയപ്പെട്ട് പലരെയും ആദരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധാരാളമായി ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഗാനമേളകളും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും വെളിച്ചത്തു വന്ന് അതൊക്കെ സുലഭമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം വരുന്നവർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയ ജനങ്ങളെ ശപിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോ മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രമായ അൽമനാർ വായിച്ചു ആ അൽമനാറിൽ പറയുന്നു പടച്ചവൻ ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കസേരന്റെ മുകളിൽ ഒരു സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു പടച്ചവൻ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കണോ നല്ല തലച്ചോറ് വേണം കേട്ടോ ഇതിന് കാരണം ഈ സിംഹാസനം അത് അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ അതിന്റെ മോൾ അള്ള ഉണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കണം അള്ള അകന്നിട്ടാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തായ കാഫറാണ് കാഫറാണ് എന്ന് മാത്രല്ല അവന്റെ തലവെട്ടി കൊന്നുകളയേണ്ടതാണ് തലവെട്ടി കൊന്നാലും പോരാ അവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അങ്ങകലെ ഒരു അഴുക്ക് ചാലിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയേണ്ടതാണ് ഇത് മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് അതിന്റെ ചോട പറയുന്നുണ്ട് പേരോട കാഫി എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ലോകത്ത് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെയുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദിനെ അട്ടിമറിച്ച ശരിയായ ശിർക്കും കുഫറും പ്രചരിപ്പിച്ച് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട കാഫറുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുർത്തദുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലാനത്ത് ചെയ്യുന്ന കാലം സുഹാനല്ലാ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമത്തുഹ്റാഹു അൻഹാ മഹദിയുടെ മകനാണ് സയ്യിദുന ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനാണ് അലിയുൻ സൈനുൽ അബിദീൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്ത മകനാണ് മുഹമ്മദുൽ ബാഖിർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ മുഹമ്മദുൽ ബാഖിർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനാണ് ജഫറു സാദിഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ മഹാനായ ജഫറു സാദിഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു എന്തൊരു നിഷ്കളങ്കനായ മഹാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ജഫറു സാദിഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് അവിടെ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു തുക കാണുന്നില്ല തുകയും പേഴ്സും കാണുന്നില്ല സഞ്ചിയും കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മഹാനെ പരിചയമില്ല ആ കളവ് പോയ മനുഷ്യന് തോന്നി ഇയാളായിരിക്കാം എടുത്തതെന്ന് ഈ മഹാനായ സയ്യിദിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണെന്ന് അതാ മഹാനായ ജഫറു സാദിഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന് തോന്നി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്കെന്റെ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം പോയി പോയി കാണാതെ ആയിപ്പോയി ജഫറു സാദിഖ് അള്ളാഹു അന്ന് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നമ്മളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കക്കാതെ കട്ടു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അയാൾക്ക് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ പിന്നെ ഓർക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചിന്ത
പക്ഷേ ജഫറു സാധിക്കുറതിയുള്ളോ എന്നിവനങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല കാരണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതാവാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് അതെന്താണ് അവര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഹൈറും സെറും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു നബിയോ ഒരു വലിയോ ഒരു മലക്കോ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു ഡോക്ടറോ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഒരു മരുന്നോ ഒരു ഓപ്പറേഷനോ ഒരു യന്ത്രമോ ഒരു തന്ത്രമോ ഒരു വക്കീലോ ഒരു ജഡ്ജിയോ ഒരു ഭരണാധികാരിയോ ഒരു പണക്കാരനോ ആരും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവരില്ല കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അല്ലോ ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ അറാമത ഈ പഠിച്ചത് അതാണ് വൽക്കതരി ഹൈരിഹി വസരിഹി മിനല്ലാ എന്ത് നന്മ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നാണ് എന്ത് തിന്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി പലതിനെയും അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗാണുക്കൾ രോഗാണുക്കൾ തിന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് അതേ സമയത്ത് കറാമത്തും ബർക്കത്തും മൊജിസത്തും ഒക്കെ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ രോഗശമനത്തിന് നിമിത്തമാണ് മരുന്ന് നിമിത്തമാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ നിമിത്തമാണ് അവരുടെ കറാമത്ത് മൊഴിജിസത്തുകൾ നിമിത്തമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം എത്ര ക്ലിയറാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ദിവസം എന്റെ കാലിന് വെട്ടേറ്റു പോയി ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു സലമത്ത് പുനുല്ലക്കോഴിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ സമീപിച്ചു എന്റെ കാലിന്റെ മുറിയുണങ്ങിക്കിട്ടാൻ അതേ മൊഴിജിത്തു മുഖേന ഉണങ്ങിക്കിട്ടണം അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് മുറിയില്ല മുറിയിൽ വേദനയില്ല മുറിയുണങ്ങിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെയുള്ള ഇത്തരം ഹദീസുകൾ ഒക്കെയും ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ പുത്തൻവാദിയെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ സലമത്ത് പുനുല്ലക്ക് വേറൊരു അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ മുറിയുണങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിമിത്തമാണ് ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ സമീപിച്ചത് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണെന്ന നിലക്കല്ല സലമത്ത് പുനുല്ലക്വേദങ്ങൾക്കറിയാം രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രാജാവല്ലാഹുവാണ് അതി നിമിത്തമാണ് മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ മജിസത്തും ഇങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അവരെ മജിസത്തും കറാമത്തും നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് മലക്കുകൾ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഹജർ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് നന്മയുടെ നിമിത്തമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹജറുള്ള സുഹൃത്ത് ചുംബിക്കുകയാണ് ഹജറുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ മേലെ നെറ്റി കുത്തുകയാണ് ഹജറുള്ള സുഹൃത്തിനെ ജനം ബഹുമാനിക്കുകയാണ് നന്മയുടെ നിമിത്തമായത് കൊണ്ടൊരു പുണ്യജലം മക്കയിൽ നിന്ന് വളരെ വിഷമിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കുടിക്കുകയാണ് അത് സംസം വെള്ളമാണ് അതിനെന്തേ കാരണം അതൊരു മഹാനായ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലപ്പോൾ ിധങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗം അഥവാ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാമാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാലെടുത്തൊട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ച വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളത്തിന് ക്യാമത്ത് നാള് വരെ ബറക്കത്താണ് അതിന് അത്ഭുതമാണ് ഒരമേരിക്കയിലില്ല ബ്രിട്ടനിലില്ല ജപ്പാനിലില്ല ഫ്രാൻസിലില്ല ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ഉത്തര കൊറിയയിലും ഇല്ല ഇന്ത്യയിലില്ല പാകിസ്ഥാനിലില്ല ലോകത്തെവിടെയുമില്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരേ അവസരം എത്ര എടുത്താലും തീരാത്ത ഒരു വെള്ളം അത് തന്നെയോ ആറുമാസം തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്ന കേരളത്തിലല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മഴ പോലും കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള ആ പാറക്കെട്ടിനുള്ളിൽ എടുത്താൽ തീരാത്ത വെള്ളം 
വല്ലാത്ത ശിവയുള്ള വെള്ളം ബറക്കത്തല്ലയോ അത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുള്ള ഉപ്പാപ്പയുടെ ശരീരം തൊട്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ചതല്ലയോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നിമിത്തങ്ങൾ പലതുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഖുർആാനിൽ തന്നെ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആയത്ത യുദ്ധത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഇറക്കി കൊടുത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന പെട്ടിയാണ് ആ പെട്ടിയിലുള്ളത് എന്താണ് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ചുമന്നുകൊണ്ടുവരുന്നു അതും ഏറ്റിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ നബിതങ്ങളുടെ തിരുകേശം തൊപ്പിയിൽ വെച്ച് തുന്നിയിട്ട് ഖാലിദ് ബുനുൽ വലീദ് പ്രതികാഹുന്ന യുദ്ധത്തിന് പോയത് ബറക്കത്തുള്ള വസ്തു വാങ്ങി പോയാൽ വിജയമുണ്ട് പക്ഷേ ഏതൊരു മുസ്ലിമും വിശ്വസിക്കുന്നു വൽക്കാദരി ഹൈരിഹി വസരിഹി മിനല്ലാ ഹൈറും ശറും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിമിത്തമായി പലതുമുണ്ട് മരുന്ന് നിമിത്തമാകുന്നില്ലേ ഡോക്ടർ നിമിത്തമാകുന്നില്ലേ കോടതി നിമിത്തമാകുന്നില്ലേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിമിത്തമാകുന്നില്ലേ പണക്കാരൻ നിമിത്തമാകുന്നില്ലേ പണ്ഡിതൻ നിമിത്തമാകുന്നില്ലേ ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ നിമിത്തമാകുന്നു മലക്കുകൾ നിമിത്തമാകുന്നു പ്രാർത്ഥന നിമിത്തമാകുന്നു പ്രവർത്തനം നിമിത്തമാകുന്നു കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവരും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അവനിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത് അതാണ് സലമത്ത് നബിതങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു രോഗം മാറി കിട്ടാൻ നബിതങ്ങൾ മൂന്നേ മൂത്തു ഊത്തൂതിയപ്പോൾ രോഗം മാറിപ്പോകുന്നു അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം എത്ര ക്ലിയർ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ജഫറു സാദിക്കൃതിയോഹനുനറിയാം എനിക്ക് റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചത് തടയാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എനിക്ക് റബ്ബ് തീരുമാനിക്കാത്തത് വാങ്ങിത്തരാനും ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല ചിലർക്ക് തോന്നാറില്ലേ ഞാൻ അവനെ അങ്ങ് മറിച്ചിടുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇരുത്തിക്കളയുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ശരിയാക്കുമെന്ന് തോന്നാറില്ലേ അതൊക്കെ തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും റബ്ബ് മാത്രമാണ് ആയിരം ദിനാർ കൊണ്ടുവന്നു സംശയിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീനാറും സഞ്ചിയും തിരികെ കിട്ടി അപ്പോ മനസ്സിന് വേജാറ് തുടങ്ങി ഞാൻ അയാളോട് എന്ത് വകയില ആയിരം ദീനാർ വാങ്ങിയത് അയാളെ ഞാൻ എന്ത് വകയിലാ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് മോഹനിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടി നിങ്ങൾ ഇത് തിരികെ വാങ്ങണം ജഫർസാദിക്കൃതിയുള്ളോഹനു തറവാട്ടുകാരനാണ് നബിതങ്ങളുടെ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽപ്പെട്ട പേരമകനാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാറില്ല ആ ജഫ്രുസാദിക്കൃതി 
സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര നീട്ടുന്നില്ല വകവരുത്തിക്കളയാമെന്ന് ധരിച്ചു ഭരണാധികാരി അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലപ്പോ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര് അവർക്ക് ഭീഷണിയാവുമെന്ന് തോന്നിയാൽ വകവരുത്താൻ നോക്കും ജഫർസാദിക്കുറതിയല്ലോഹല്ലുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ മന്ത്രിയെ ഏൽപ്പിച്ചു മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മൾ അയാളെ വിളിക്കണ്ട അയാൾ നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീനി പ്രവർത്തനവുമായി വിവാദത്തുമായി കഴിയുന്ന ഒരു തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട രാജാവിനത് പറ്റൂല വിളിച്ചേ പറ്റൂ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമായി മന്ത്രി വിളിക്കാൻ പോയി രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരോട് രാജാവിന്റെ കൽപ്പന അദ്ദേഹം ആ തങ്ങളിങ്ങ് വന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ തലപ്പാവ് പൊക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് തലവെട്ടിക്കൊള്ളണം അതൊരടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ജഹ്രു സാധിക്കുന്നതിൽ ലോഹൻ എന്റെ തലവെട്ടാനാണ് ഭരണാധികാരി ഹലീഫയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് കൊണ്ടുവന്നു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ജയഫറു സാദിക്കൃതി അല്ലാവല്ലു വരുന്ന സമയത്ത് രാജാവ് കസേരയിൽ സിംഹാസനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു നേരെ ചെന്ന് ജയഫറു സാദിക്കൃതി അല്ലാഹൻ എന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നു ആദരവോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് കസേരയിൽ ഇരുത്തുന്നു ഭരണാധികാരി രണ്ടു മുത്തും കുത്തിയിട്ട് നിലത്തിരിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്ന അവിടത്തേക്ക് എന്ത് വേണം ജഫറു സാദിക്കൃതി അള്ളാഹു അല്ലുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു സദസ് ഇങ്ങനെ അമ്പരക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതും എന്താണ് അമ്പരക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളെ മറുപടി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി മഹാനായ ജഫറു സാദിക്കുറതി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ സുബഹാനല്ലാ ജഫറു സാദിക്കുറതി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണല്ലോ ഭരണാധികാരി തന്നെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് യാത്ര അയക്കുന്നു യാത്ര അയച്ച് മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു മൂന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഭരണാധികാരിക്ക് ബോധമില്ല ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചത് പറയണോ അദ്ദേഹം കയറിങ് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ പാമ്പ് ആ പാമ്പ് വാഴ പുളച്ച് പിളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെയും എന്റെ കൊട്ടാരമടക്കം വായ വയറ്റിലാക്കും പാമ്പ് വയറ്റിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ ഒരാളോടും ഞാൻ അക്രമം ചെയ്യൂല ആ മഹാനാണെ മുസ്ലിമികളെ ജഫറു സാദിക്കൃതി അള്ളാഹുല്ലു ആ മഹാനായ ജഫറു സാദിക്കൃതി അള്ളാഹു അല്ലുവിന്റെ അതാ ശിഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൽമ കൊണ്ട് ഫലം കിട്ടിയവരോ ആണ് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നു അടക്കം ഇമാം ഷാഫി ഇമാം മാലിക് ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്പർ റതി അള്ളാഹു എന്നു അടക്കം എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും ആ മഹാന ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ച് അംഗീകരിച്ചവരാണ് ആ മഹാനായ ജഫറു സാദിഖുറതി അള്ളാഹു എന്നു പറയുന്നത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും പുത്തനാശയങ്ങൾ തൗഹീദാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന വിവരം കുറഞ്ഞവരെ മുജാഹിദ് ആശയങ്ങൾ അത് തൗഹീദാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളും ഒരുപോലെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ മഹാനായ ജഫറു സാധിക്കൃതിയുള്ളോന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഞാൻ കിതാബ് നോക്കി വായിക്കട്ടെ മഹാനവർകൾ പറയുന്നു മന്യൂലോ വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു പേരോട് അബ്ദ്രഹ്മാൻ സഖാഫി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിലാണ് പേരോട് അബ്ദ്രഹ്മാൻ സഖാഫി മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ ബീജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേരോടെ റഹ്മാൻ സഖാഫി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന അള്ളാഹു ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഒരു വസ്തുവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ആകാശത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ക്ലാസ് മുശിരിക്കായി അവനെ ശിറുക്കുകാരനായി ഈ കടു ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മുജാഹിദിനെ അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണെന്നും അവന്റെ തലവെട്ടി കൊന്നു കളഞ്ഞ് അഴുക്കുചാലിൽ ജഡം വലിച്ചെറിയണമെന്നും പറയുന്ന ഈ തീവ്രവാദി മുസിരിക്കിനെ തൗഹീദിന്റെ പ്രചാരകരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദാ നവോത്ഥാന നായകരോ പ്രവർത്തകരോ ആയിട്ടോ വല്ല മുസ്ലിമും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ വാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കണ്ട അവസാനം കുഫറിലായി ജീവനൊടുക്കണ്ട ഇത് സർവജനങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം ഈ കക്ഷികളെയും നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാരും മുൻഗാമികളും കേൾക്കാത്ത വർത്തമാനങ്ങളുമായി കയാമത്ത് നാളാകുമ്പോൾ രംഗത്ത് വരുന്ന കുറെ കബളിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ധാരാളം കള്ളം പറയുന്നവരുണ്ട് അവര് വരും കേട്ടോ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ ഇവരെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികൾ വന്നാ നിങ്ങളെ അവര് ഫിത്തനെ ആക്കരുതേ നിങ്ങളെ അവര് പിഴപ്പിക്കരുതേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇയ്യാക്കും വയ്യാകും അവരെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്വന്തം മക്കളൊരു വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോ വലിയ മൂർഖൻ ബാബിനെ കണ്ട വഴിയാണെങ്കിൽ ബാപ്പ ഉപദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ഈവാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ ജഹന്നമിൽ പോയി ചാടി വീഴരുത് നരകത്തിൽ നിന്ന് കത്തിപ്പോകരുത് ആ നബിതങ്ങൾക്ക് സഫാത്ത് ചെയ്യാൻ പോ അവസരമില്ലാത്ത വിധം ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകരുത് ആ കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ബാപ്പയേക്കാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹബീബായ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ ആരും രക്ഷിക്കാറില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കാരും പറയാറില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ എനിക്ക് റക്കമെന്റിനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് നെഹദീസിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ശുപാർശകരായ മുഹമ്മദുർ 
പുത്തൻവാദികളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ആ പുത്തൻവാദികളോട് നിങ്ങളെ സമീപനം എന്താകണം അതൊരു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അവനെതിരെ അവർക്കെതിരെ നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യൂമം കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സമരമല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ കവർ വാങ്ങുന്നത് ഒരു സമരമാണ് ആ കവറിൽ സംഖ്യകൾ നിക്ഷേപിച്ചു നൽകുന്നത് വേറെ ഒരു സമരമാണ് സമരം പല വിധത്തിലാണ് നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആയുധം എന്തുന്ന സമരം അല്ല നിങ്ങൾ സമര രംഗത്താകണം കൈകൊണ്ടുള്ള സമരം നിങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യണം നാവ് കൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അവർക്കെതിരെയുള്ള സംസാരം പ്രസംഗം കണ്ണനും അതൊക്കെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അതിനും കഴിയാത്തവനാണോ എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരോട് സമരം ചെയ്യണം മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള സമരം എങ്ങനെ എന്റെ മകളെ ഞാൻ അവന് കെട്ടിക്കൂല അവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കൂല അവനെ തുറന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല അവന്റെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അവനുമായി ബന്ധമില്ല ഞാൻ അവനെ അവനുമായി ബന്ധപ്പെടാനില്ല അവൻ എവിടെയെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ അവന് വേണ്ടി എന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിസ്കാരം സംഘടിപ്പിക്കൂല ഞാൻ അവരുമായി ബന്ധമില്ല അതല്ലേ ഇമാം ഗസാലി റതി മോഹൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സഹേബിക്കും തർക്കമില്ല ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ലഭിച്ച ഒരു മഹാനും തർക്കമില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളുമായി അകന്നു നിൽക്കണം ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അല്ലാതെ അവരെയും കുട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഓ സഹോദരന്മാര് ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് നാം ജീവിച്ച് മരിച്ചാൽ ലഭിതങ്ങൾ പറയാണ് അവന് ഈ മാനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ മനസ്സിലീമാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീമായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതേ സുദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീമായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി പുത്തൻവാദികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പുത്തൻവാദികൾക്കെതിരെ സമരരംഗത്തില്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കടുമണിത്തൂക്കം ഇമാൻ പുത്തൻവാദിക്കെതിരെ സമരരംഗത്ത് നിൽക്കാനില്ലാത്ത കക്ഷികളുടെ മനസ്സിലില്ല ഇമാനോടെ മരിക്കണമെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനാകണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയ പ്രചരണ രംഗത്തുണ്ടാകണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടണം അതിന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സുശക്തമായി മുന്നേറണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതോടുകൂടെ പറയട്ടെ അഞ്ചു വക്ത് കഥാകാതെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ പോയി പരമാവധി ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കണം സ്ത്രീകളവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചടങ്ങി ഒരുങ്ങിയിരുന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലടങ്ങിയൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരും നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം ഉമ്മബാപ്പയെ പരിഗണിക്കണം അവരെ ആദരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ സന്ദർശിക്കണം അവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം അവരെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ദുബായിലേക്ക് യാത്ര പോയിക്കൂടാ ഒരു യാത്രയും ഒരു ഖത്തറിലേക്കും പോയിക്കൂടാ ഒരു രാജ്യത്തേക്കും പോയിക്കൂടാ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ോലും അവരെ സമ്മതം വാങ്ങിയിരിക്കണം സുന്നത്തായ ഹജ്ജാണെങ്കിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി വെച്ചോളണം ബാപ്പയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ അത് തീരൂല ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മയും ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും ഒക്കെ ആ ഗണത്തിൽ തന്നെയാണ് ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ ജേട്ടാനുജന്മാര് സഹോദരന്മാർ അവരെ സ്ഥാനത്താണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തോളണം അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്തോളണം 
പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചോളണം സതേ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം ശുശ്രൂഷിക്കണം മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകണം മയ്യത്ത് സംസ്കരിക്കണം മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ സൽസ്വഭാവങ്ങളും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരേ അബൂജഹലിന്റെ ചലം കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ അത് മദ്യപാനമാണേ അബൂജഹലിന്റെയും ഫിറൌനിന്റെയും ഒക്കെ ചലം നരകത്തിൽ പൊട്ടിയൊലിക്കുമ്പോൾ അത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാണുന്ന മുഹമ്മദ് ആ ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് മുസ്ലിം ഇതുപോലെ അതാ വയറിയ വലിയ വയറുമായി വീണിട്ടിങ്ങനെ നാറുന്നവരുണ്ട് ആ വയറ്റിന്റെ മേലെ പലരും കയറി ചവിട്ടി പോകുന്നവരുണ്ട് അത് പലിശക്കാരാണേ സ്വന്തം രഹസ്യാവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചീഞ്ഞു നാറിയിട്ടൊലിക്കുന്ന ചലമൊലിച്ചിട്ട് നരകാവകാശികൾ പോലും പടച്ചറപ്പിലോട് ഇതെന്തൊരു ദുർഗന്ധമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന തെറ്റുണ്ട് ഉമ്മമാരേ സഹോദരിമാരേ അത് വ്യവചാര കുറ്റമാണ് കാണുന്ന പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം പിടിച്ചെടുത്തു കാണുന്ന പെണ്ണിന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈമാറിയും പെണ്ണിന് തിരിച്ച് ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈമാറിയും ആ പെണ്ണിന്റെ രസം അവൻ പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് രസിക്കുന്ന വ്യഭിചാരികളില്ലേ കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അന്യപെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് രസിക്കലെന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി രസിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളിലൊന്നും പോയി വഴുതി വീണിട്ട് അവസാനം തൗവയില്ലാതെ മരിച്ചിട്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഹബീബായ നബിതങ്ങളും സർവ അമ്പിയാക്കളും മഹാത്മാരും മൗലിയാക്കളും ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടിലായി പ്രതിക്കൂട്ടിലായി നിന്നിട്ട് അതേ അന്യ പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടോ ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ വികാര ശമനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഹബീബായ നബീദുരുടെ മുമ്പിൽ വസളാകണ്ട കെട്ടോ മദ്യപിച്ചിട്ട് ഫിറൌരിന്റെയും അബൂജഹലിന്റെയും ചലം കുടിക്കണ്ട കെട്ടോ മുസ്ലിമേ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മുസ്ലിം ഉറച്ച വിശ്വാസിയായിരിക്കണം വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം ഇസ്തികാമത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്കൊരു പത്ത് സ്ഥലാത്തിയുള്ളി നടത്തണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദുജാപത്തുള്ള മജിലിസ് ആയി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ദീനന്റെ ഇൽമ പഠിക്കണം പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിനാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി തൗഫീക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുള്ളതാക്കണേ അള്ളോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ സഫീർ സഖാഫി അതുപോലെ വാരിസ് സഖാഫി അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് വാരിസ് സഖാഫി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ രോഗത്തിൽ കിടപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നമ്മയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ശുഹതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുപോലെ അലി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വലിയ പണ്ഡിതൻ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽമയുടെ മുഷാവറ അംഗം വ്യാജത്വരീക്കത്തുകാർക്കെതിരെ ശക്തിയായി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമിൽ ഏത് ചർച്ച വരുമ്പോഴും ശക്തിയായി വ്യാജത്വരീക്കത്തിന് നേരിടാൻ വേണ്ടി സർവ്വ ഇൽമും പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മഹാൻ 
ആമഹാൻ അടുത്തിടെ ഏതെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കും കണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാറൂഖ് നൈമിയുടെ വയത് നടക്കുന്ന സദസ്സിൽ വന്നു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം പത്ത് മണിയായ പക്ഷികളം കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചിവേദന വന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകണം വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും വേദന കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്ന കലിമയും ചൊല്ലി നിവർന്നു കിടന്നങ്ങ് മരിച്ചു അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ കബറിൽ നീ വരത വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്തില്ല ഇല ഇല്ലല്ലോ എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി പത്ത് സലാത്തും ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പ് സാധാരണയായി രണ്ടുപേരി പദ്യം ചെല്ലാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പദ്യവും ചെല്ലണം പദ്യം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നല്ല സംഭാവനകൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ഇവിടെ നേരത്തെ മജീദ് സാഹിബ് പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ സുന്നത്തികമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവർ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെട്ടുകൂടാ അവർക്ക് ധൈര്യം പകരണം നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പൊ മഞ്ചാഹതും ബിയദിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ മഞ്ചാഹതും ബിലിസാനിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ മഞ്ചാഹതും ബിഖൽബിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു തആല നമ്മെ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ആ സമയത്ത് സംഭാവന കൊണ്ടുവന്ന് തരണം എന്ന് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തി പിരിയണം അല്ലാഹു ഏതെങ്കൽ എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് നിക്കോട്ട സലാത്ത് ഇതിന് ശേഷം ചൊല്ല സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈ
ഉമ്മത്തി എന്ന് ഉര തോരാണിന്റെ വാരീതി ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങള് കൈപ്പിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാ ബിബല്ല ഹിമ <laughs> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله رب الفلق وشر ما خلق من شر ما شر الرحيم قل هو الله احد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالله رب الفلق من شر ما خلق من شر ما شر واصد النداء وقبل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد النداء حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا اله الا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു സംഖ്യ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചോണാടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പ്രത്യേകം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരു എസ് പ്രവർത്തകൻ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കൈകളിൽ തന്ന കവറ് നാളെ പരമാവധി സംഖ്യ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച് എത്തിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സ്വല്ലാഹുഅലൈഹിവസ്ലം <laughs> കാരമൂലയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് പലരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് സിറാജുല്ലുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും 
സംഭാവനകളും തന്ന പലരും ഉണ്ട് ഇവിടെ സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദയ ചെയ്യാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ മജിലിസ് ദ്വാഖിജാബത്തുള്ള മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്പിയോളം ഒരു മാസത്തിൽ സിറാജിൽ നിന്നൊക്കെ ചെലവിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആണല്ലോ എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് സംഭാവന തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിറാജിൽ നിന്നയുടെ റസീവറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാ റസീവർമാർക്കും റസീവർമാർ അടുക്കൽ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹുത്തല എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ റസീവർമാർ വരുമ്പോൾ കടയിൽ റസീവർമാർ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം കാരണം ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിൽ പത്ത് മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളും മെൽബു അടിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ പോരാ അതുപോലെ പത്തെണ്ണൂറ് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അവർക്ക് ശമ്പളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം അതിന് ചെറിയ സംഭാവന പോരാ ഒരു പത്തിരുന്നൂറോളം എത്തിയും കുട്ടികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ ഒരു അഡ്രസ്സും ബസ്സും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ സിറാദുൽ ഹൃദയുടെ വകയിലുള്ള ചെറിയ സേവനങ്ങളാണ് അതുപോലെ ധാരാളം പള്ളികളും മദ്രസകളും ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹകരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം മർക്കസ് സുഖാഫത്തി സുന്നിയുടെ റൂബി ജൂബിലി നടക്കുകയാണ് സിറാജുൽ ഹൃദ മർക്കസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മാത്രമാണ് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഗംഭീര സംഗതിയാണ് ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രചരണ രംഗത്തും പ്രവർത്തന രംഗത്തും നിങ്ങൾ സജീവമായി ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുത്തല അതിൻ്റെ ശില്പിയായ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് നക്കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും നമുക്കും അള്ളാഹു തല വർദ്ധിപ്പിച്ച് തീർമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ദ്വാഖ് അള്ളാഹു തല ഇജാബത്ത് തരട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗെയിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മനക്കരുത്ത് നൽകുകയും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും നീ അവർക്കൊക്കെ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഷറിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്കും നീ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അത് ആക്ക് നീ ജാബത്ത് തരണം റഹ്മാനെ അലഹമുല്ലാബിൻ وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد اللحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وبالإسم العظم يا ربنا رافعين كفنا إليك راغبين في فضلك راجين في رحمتك يا بديع السماوات والأرض يا الله ونسألك بحق قرآنك العظيم وبحرمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وبحرمة جميع من نظمت وما علمت جميعهم نسألك رافعين كفنا إليك راغبين في فضلك راجين في رحمتك مستغفرين تائبين على مرتقبنا من ذنوبنا مقرين بذنوبنا وخطايانا عندك يا الله أرحم الراحمين يا الله نقل بابك لان دوشك لان ജീവിതത്തിൽ നീ കൽപ്പിച്ചത് പലതും ഒഴിഞ്ഞു പോയവരും നീ വിരോധിച്ചത് പലതും സംഭവിച്ചവരുമാണെന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ തലതായിത്തി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാപ്പ് പറയുന്നു അല്ലാ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാരോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരോ ജീവിതത്തിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളിൽ നിന്നോ അവരിൽ നിന്നോ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ 
ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഗഫൂറും ഗഫാറും കരീമും ജവാദുമായ നീ മാപ്പ് പറയുന്ന മോമിനികൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവല്ലേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സർവ തെറ്റൂറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കളെ അള്ളാ ഞങ്ങളാരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളാരും മസൂമീങ്ങളായ നബിമാരല്ല മെഫൂദികളായ കുത്തുബുകളല്ല ആഹൃതമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടിലവറുകളാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഇവിടെ വേദ പറയാലോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാലോ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അർഹതയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെയും സാധുക്കളാണ് അള്ളാ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് അള്ളാ തെറ്റുകൾ വന്നവരാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തെറ്റിൻ്റെ കറകളൊക്കെ കഴുകിയിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചേക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ മജിലിസാണ് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാതെ ഞങ്ങളെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാതെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചേക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളിൽ പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് ധീരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും തന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർ ഞങ്ങളെ ആദരിച്ചവർ ലോകത്താരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണേ ഒന്നാ ഞങ്ങളാരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ശിക്ഷിക്കരുത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതകാലം എത്രയാണെന്നൊരറിവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള കാലങ്ങൾ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ ഒന്നാ തെറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ അകറ്റിക്കളയണേ ഒന്നാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും മനസ്സിൽ പല ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട് സർവ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകൾ നൽകിയവർ സദക്ക നൽകിയവർ ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ ഏത് ഷെറുകളുണ്ടെങ്കിലും നീ തടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് ചെറുതോ വലുതോ ആയ രോഗങ്ങളുണ്ടോ ആര് ഞങ്ങളോട് ദാ കൊണ്ട് വസയ്യത്ത് ചെയ്തവർ രോഗപ്രശ്നം പറഞ്ഞ് സ്വതക്ക നൽകിയവർ നേർച്ച ചെയ്തവർ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കൾ നൽകണേ അല്ലാ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ സർവ സെറുകളിൽ നിന്നും നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക മാന്യങ്ങൾ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ പലർക്കും പലതും വിറ്റ് പോകേണ്ടവരുണ്ട് വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് കടം വീട്ടിക്കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് ഒക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാര് വേണ്ടവരുണ്ട് ഭാര്യമാര് വേണ്ടവരുണ്ട് ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി പൂർത്തിയാകാത്തവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ തൊഴിലിന് വേണ്ടി അതാ യാത്ര പോയവരുണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷകൾ നൽകിയവരുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും മൈസത്തിൻ്റെ വഴികൾ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഹജ്ജ് മൃഗൽ മനസ്സിൽ കരുതിയവരുണ്ട് നീ എളുപ്പം ചെയ്യണേ അള്ളാ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് പഠനത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ 
ഇന്നും എത്രയോ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് സംസാരശേഷിയില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ തന്നെ ഫഹമും തക്കുവയും എല്ലാ കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസ്സത്തോടെ ഫിയത്തോടെ സലാമത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കിബിറിയാവ് ഹസത് അമലിഹിർസുബിദേത്ത് ഷഹുബത്ത് ഒലബ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ അമലുകളെയും ഞങ്ങളെയും പൊളിച്ചു കളേരുതേ അള്ളാ എല്ലാ ഷെയ്ഫാലിൻ്റെ സെറിൽ നിന്നും തടി ഹവയുടെ സെറിൽ നിന്നും നിന്റെ മഹ്മായ പതിലുകൊണ്ട് കാവൽ നൽകി ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കളേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ഇല്ലന്നാ എന്ന കലിമയും ചൊല്ലി ബോധത്തോടുകൂടി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രവും കണ്ട് സന്തോഷത്തിലുള്ളൊരു മരണം തരളേ അള്ളാ ആക്കിബത്തു നന്നാ കിത്തറളേ അള്ളാ ആക്കിബത്തു നന്നാ കിത്തറളേ അള്ളാ ആക്കിബത്തു ചീത്തയാകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു പുത്തനാശയത്തിലും ഒരു വ്യാജ തൊരീക്കത്തിലും ഒരനാവശ്യ ചിന്തകളിലും മാലിമീകളെ ചീത്ത പറയുന്നവരിലും സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവരിലും അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാക്കുകളുമായി ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരിലും ഞങ്ങളാരെയും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെയും ശിഷ്യ പരമ്പരകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അവസാനം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിച്ച നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊടുക്കീഴിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ചൂട്ടണേ അള്ളാ ഈ നാട്ടിലും ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലും ഭൂമിനികൾ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സെറുകൾ തടുക്കണേ അള്ളാഹന ഫിന <laughs> അല്ലാഹുമ <laughs> يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله ويدقل ذند القران الذي ذند പ്രതിബലം പോലെ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞവരുടെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് وصحبي اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ഗെയിലിന്റെ ദുരംഗന്തം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ ദയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും അള്ളാഹു തല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ الحمد <سؤال>